Howdy everybody! Benvenuti o bentornati, oggi ci occupiamo di animali selvatici. Wild animal. Prima però vorrei fare un gioco con voi. I want to play a game. Vorrei che ogni volta che vedete uno scoiattolo, or every time you see a squirrel, vorrei che vi alzaste, o stand up, urlaste la parola scoiattolo in inglese, squirrel! Voglio che spin three times and then sit down. Chiariate tre volte e poi vi sediate, che siate alla scrivania, che siate al bagno o che siate sul divano. Iniziamo con questa, questa è un eagle, un'aquila, che sta soaring, soaring or gliding. Al contrario di questi che sono perched on a tree, appollaiati. Occhio di lince, in inglese si dice eagle eye o una persona è eagle eyed. Se voi siete eagle eyed riuscite a vedere questo heron on the shore. Torniamo a noi. What is this? An eagle. And is it a real eagle? It's a wooden eagle. A painted wooden eagle. Where? On the shore. A painted wooden eagle on the shore. Can you say that fast three times? Very well. Qui li vediamo i gabbiani? Can you see the seagulls? No, I can't. But can you hear the seagulls? Li senti? Yes, I can hear the seagulls. Che verso fanno? Squeak. Seagulls squeak. Can you see the bird fishing? C'è un uccello che sta pescando. Dove? Yeah, there it is. E ora lo si vede anche andare via. You can also see it go away. Or dive again. Wait for it. There he goes. Ciao fish! Qui a quanto pare dice che ci sono delle papere, delle ducks. Un gruppo di ducks o di uccelli in generale si dice flock. Flock però è un termine abbastanza generico. Si può anche usare per gregge, per esempio. Qui abbiamo a couple of ducks. Ah no, con un collo così. There are probably swans. A couple of swans. E qui cosa abbiamo? Can you spot this animal? Can you recognize these animals? Si riconoscono questi? These are peacocks. Male or female? Male peacock perché è tutto colorato. E là in fondo abbiamo, abbiamo un lama. Passiamo all'acqua. In acqua, in the water, we can have whales, balene, orche, killer whales, squali, sharks, oppure questo tipo di shark, whale shark, squali balena. Abbiamo poi le mante e le razze. Questa è una manta ray, si distingue dalle sting ray, perché il pungiglione loro non è pericoloso, non è quello che ha ammazzato Steve Ewing. E quelle sono le branchie, kills. Poi abbiamo i delfini che sono abbastanza noiosi, quindi li saltiamo. Tra acqua e mare abbiamo questi tipi di animali, questo in particolare è un crab. Is it real? No, it's not real, it's a stone crab. Qui abbiamo una serie di warnings, avvertimenti, contro gli animali selvatici, per esempio contro i raccoons, procioni, o i bears, gli orsi. In questo cartello ci dice che la maggior parte degli incontri uomo e orso finisce pacificamente, il resto del cartello è la nostra. Qui abbiamo sheep, sheep fa anche da plurale. Questo come vi dicevo possiamo chiamarla flock of sheep. Flock vuol dire anche greggio, questa la conosciamo tutti. In the middle. Spero vi sia piaciuto il video e che vi sia servito a qualcosa. Uh, a questo punto ci vediamo la prossima volta. See you next time and don't forget your free material in the description below.